Juan Lebron quiere volver a ser número uno y lo intentará con el andaluz Paquito Navarro. Vuelven cinco años después y recuerden, ya fueron número uno. Quiere volver a intentarlo y en este vídeo te cuento si lo lograrán o no, si para mí son favoritos al número uno y qué puntos fuertes y débiles tiene esta nueva pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Nico Cruz y hoy os voy a hablar de esta nueva pareja candidata sí o sí, seguro, al número uno. Al final del vídeo os cuento si para mí son favoritos o no, si están por arriba o por debajo de los Coello Tapia, Super Pibes o Galán y Chingoto. Antes de nada, analistas, os recuerdo que tenéis el 10% de descuento. Aquí tenéis abajo el código de descuento en Cargos por con ese código de Analistas Padre. Sin más, vamos ya a analizar esta revolución que está viendo muy raro, empezada la temporada solo dos torneos y de repente cambian prácticamente todas las parejas de arriba. Esto evidentemente viene por ese boom que se dio después de que Lebron y Galán ganaran el primer torneo de la temporada en Premier, llegó el segundo, caen pronto y con mucha polémica obviamente, pues después de ese tema de actitud de Juan Lebron. Juan se disculpa infinidad de veces, pero eso no hace cambiar de idea a un Ale Galán que ya tenía ese run run a final de temporada de jugar con Chingoto lo ha dicho claro, no es por un tema deportivo, evidentemente, y decide, finalmente, ahora sí, jugar con Chingoto. El caso de Lebron era diferente porque quedaban muy poquitas horas para el cierre de inscripción de Venezuela. Ahí, obviamente, se fue a buscar el compañero de Chingoto, Momo González. Pero esto era un proyecto temporal. ¿Por qué? Porque iba a buscar un proyecto, como ya podéis ver en esta entrevista que hacía con el diario Marca, quería volver a ser número uno. Y ese proyecto, finalmente, es volver a lo que en su momento le dio muy buen resultado. De hecho, tanto como que ganaron cinco títulos, hicieron cinco finales y, evidentemente, lograron el número uno en el 2019. Proyecto 100% andaluz, 100% español con Paquito Navarro. En este vídeo, analista, te voy a contar pros y contras de esta pareja, virtudes, defectos, aspectos a mejorar y, como digo, al final del todo, os cuento si para mí son o no la pareja número uno número 2 o número 3, si van a estar ahí cerca o no. Analista, un vídeo muy importante para que estés pendiente, para que me dejes abajo en la cajita de comentarios qué te parece esta unión, virtudes, defectos, qué objetivo crees que pueden cumplir y si ese carácter claramente va a funcionar. Vamos a hablar de todo ello, pero ya te digo, antes de que nada, antes de que yo me moje, mojete tú, aquí abajo en la cajita de comentarios. Te espero, si te gustan estos vídeos, suscríbete, dale like y activa la campanita, que no te pierdas ningún vídeo. Vamos a analizar. Como digo, analistas, es la segunda versión, segunda etapa de esta pareja 100% española, Lebron y Navarro. ¿Por qué? Porque en el 2019 se unieron con resultados prácticamente inmejorables. Lograron ser la primera pareja 100% española, nacidos en España, en lograr el número uno. Ya sabéis que Juan Martín Díaz, por ejemplo, fue número uno previamente. Pero los primeros españoles nacidos en España fueron ellos, como pareja lo lograron. Después de lograr en una temporada 48 victorias, solo 12 derrotas, 5 títulos y 5 finales. Año increíble. De hecho, fueron una de las parejas clave en que esa pareja histórica como eran Vela y Lima rompieran, le ganaron cinco veces consecutivas. Bueno, desde luego que también fue muy importante en que acabara ese reinado que tenían en ese momento la gran pareja argentina como fueron Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez. Pero bueno, esto todo es el pasado. Vamos a hablar ahora del futuro, de lo que se nos viene, de pros y contras de esta pareja. Muchísimo que hablar. Y analistas, antes de nada, fijaos en la despedida de Paquito Navarro. Un mensaje que claramente sabía que esto podía pasar en el futuro. Bueno, han pasado, eso sí, cerca de cinco años, pero sí, han vuelto. Esta despedida que podéis ver en la que decía Paquito Navarro, dando a ver claramente que en un futuro podían volver a jugar juntos y se ha vuelto a dar. Por cierto, una temporada que empezaron en el 2019 con Ramiro Choya en el banquillo. Un Ramiro Choya que ahora mismo está siendo entrenador de Sancho Gutiérrez y de Paquito Navarro. Veremos desde luego si esa media temporada que empezaron en el 19, pues se retoma ahora bajo las órdenes en el banquillo de Ramiro Choya. Bueno, visto esto, empezamos a analizar ya del tirón virtudes y defectos de esta pareja. Analistas, el primer punto fuerte, punto a favor de esta pareja es el hambre, la edad. Nos encontramos con un Juan Lebron con 30 años, pico máximo de rendimiento, es cierto que viene de una lesión, hablaremos de ello, pero que se está recuperando. También del otro lado, 35 años para un Paquito Navarro que desde luego sabe que es un tren ahora mismo que pasa una sola vez. Es cierto que sobre el papel creo que si todo fuera bien y no hubiera habido ningún problema a nivel de actitud o de química entre Galán y Lebron, nadie hubiera pensado que Lebron hubiera podido llamar ahora mismo a Paquito Navarro. Por más que esté dando un grandísimo rendimiento Paquito Navarro. Pero es cierto que ahora mismo, por edad, es un tren que pasa una sola vez para ambos y que tienen que unirse ahora sí o sí para pelear por ese número uno. Así que analistas, para mí, primer pro a su favor, son una pareja que viene con mucho hambre. Quieren demostrar absolutamente todo y que el proyecto que lograron hace cinco años atrás, hoy en día, puede volver a ser ganador. 
pero hay más. Desde luego analistas que el segundo pro es los golpes ganadores, los winners. Esto es fundamental en el pádel de hoy en día y no solo para pista rápida, que siempre todo el mundo puede hablar de los pegadores. Obviamente Paquito es un gran pegador, al 100% físico. Paul Lebron es de los mejores pegadores del mundo, probablemente el mejor desde la derecha, todo diestro. Pero es que también hablamos de que tienen muchos tiros ganadores que no solo son el remate, que se pueden adaptar y lograr puntos ganadores en pista rápida, pero también en pista lenta. Y eso, analistas, para mí es un punto fundamental para esta dupla, que te puede ganar, ya digo, a pura pegada, pero también trabajando el punto con la víbora, con la chiquita, tienen una mano prodigiosa para adaptarse un poquito a parejas tipo super pibes que te armen más el punto, o también a parejas que vivan prácticamente de la pegada, como es el caso de Tapia y de Coyo. Muchísimos recursos para ellos. Y otro punto a favor que encuentro de esta pareja es la adaptabilidad y la concentración. Analistas, antes de explicártelo, te invito a que abajo en la cajita de comentarios me dejes otros tantísimos puntos a favor que hay de esta pareja. ¿Por qué digo adaptabilidad y concentración? Como decía, tienen muchísimos recursos, tiros ganadores, pero también defensa para adaptarse a todo tipo de pista rápida, lenta. Recuerden que este año Premier Padre está proponiendo muchísima pista en outdoor, así que ahí requieres todo tipo de virtudes y esa concentración es muy importante. Jugadores con experiencia, que se las han visto todas y que necesitan un rendimiento inmediato, ya que, recuerden, se van a unir para el quinto torneo de la temporada, cuando otras parejas, el caso de los super pibes de Coyo Tapia, pues ya suman prácticamente dos temporadas juntos y en esta misma temporada, con buenos resultados, buenas sensaciones, no tienen que empezar de cero, como sería el caso de esta pareja, que fue número uno en 2019. Contados los pros, vamos con las adversidades todo eso que tienen que superar si quieren lograr estos objetivos. Como primer contraanalista metemos la presión y el carácter, desde luego son cosas que van muy vinculadas. Se le van a exigir, y ellos mismos se lo van a exigir, resultados desde el día 1. Y desde luego esto es una presión con la que hay que saber lidiar. Desde luego ellos son jugadores que lo han logrado, que han ganado títulos, que saben lo que es estar ahí. Pero claro, proyecto nuevo, mitad de temporada, se vienen prisas, ellos quieren ganar desde el día 1, recordemos al principio lo que decía... Juan Lebron, que quería un compañero para ya, para sentir esa dinámica positiva y ganadora, así que de luego, aspiraciones altas, objetivos altos, mucha presión, hay que saber lidiar con ello. Por otro lado, analistas, tenemos el plano físico, otro posible adversario que tiene esta pareja, ya que ya sabemos que el tramo final de la temporada pasada, casi toda la temporada de hecho, de Juan Lebron vino marcada por ese problema en el codo, poco a poco se va recuperando, está muy cerquita del 100, pero ojalá no haya ningún tipo de recaída. Recordad que es una temporada larguísima con muchísimos torneos. Y por otro lado, que mientras Lebron tiene 30 años y está en un pico muy alto de forma física, claro, si las lesiones le han pasado factura a Lebron o incluso a Galán, que son dos animales físicos, seguramente le puedan llegar a pasar factura a un jugador de 35 años, más experimentado, con más torneos y más años en las piernas, como sería desde luego Paquito Navarro. Ojalá que no, pero eso es algo a tener en cuenta. Y por último, analistas, hablar de la competencia. Esa competencia que viene con más puntos que ellos en la carrera por el número uno, que les va a complicar un poquito esa pelea en el ranking. El no partir como cabeza sería el número uno ni número dos siempre es una adversidad, pero también el ritmo de competición que tiene. En el choque a choque, en el frente a frente, esas parejas a cuatro o cinco que están ahí peleando por los títulos, pues van a tener más experiencia que ellos. Aunque si bien es cierto, ellos ya se conocen de esa etapa anterior, pero el pádel ha cambiado, tanto el suyo como el de sus rivales. Así que desde luego van a tener casi que aprender a jugar desde cero. Bueno, analista, seguro que muchos habéis llegado a este momento del vídeo para saber. Oye, Nico, mojate. ¿Los ves como claros favoritos al número uno? ¿Siquiera como candidatos o ni siquiera los ves entre las tres mejores parejas? Porque claramente hay una pelea durísima, ya sabéis. Es que están Coello Tapia, números unos actuales, el año pasado con ellos pelearon los super pibes y una pareja que se ha formado, que desde ya pueden ir entrenando, como son Galán y Chingoto. Además, ahí se une esta pareja durísima. Claro, que lo veo como uno, dos, tres, cuatro, incluso más abajo. Pues yo te respondo en cuestión de segundos, pero ahora aprovecho, analista, para que te suscribas. Lo he dicho antes, pero sobre todo para que dejes abajo en la cajita de comentarios tu porra. ¿Cómo crees que va a quedar este ranking de la pareja 1 a la 4? Por favor, escríbelo abajo en comentarios, que voy a revisar a ver si coincidimos. Y sin más, es el momento de que me moje y yo os digo que para mí, sí, clara, clara, claramente, son candidatos al número 1. Es que de hecho os diría que los pongo casi de favoritos al número 1. Me cuesta poner alguna pareja por encima de Coello Tapia por lo que hicieron el año pasado, eh, porque desde luego parten ya como números uno, porque tienen ese hambre de decir, ostras, no lo habían quitado a principio de temporada por este cambio del ranking y este año no me voy a dormir, no me va a pasar factura el tema físico de tantos torneos, ese hambre lo vuelven a tener intacto, pero igual si los pongo en un 10 sobre 10 a ellos, en un 9 sobre 10 como mucho, los pongo parte entre las tres parejas a nivel igual. ¿Por qué? Porque yo veo prácticamente en igualdad de oportunidades a Lebron con Paquito, que hagan con Chingoto o que, por ejemplo, a los superpibes. Es cierto que yo esa pelea la dejo entre estas cuatro parejas y para mí, 
creo que todas esas parejas en mi apuesta van a lograr como mínimo 3 4 torneos. Es decir, no creo que haya ninguna pareja que vaya a arrasar. Más allá de esto, analistas, que yo es cierto que sigo dando como número uno a Coello y a Tapia, pero muy cerquita, muy muy cerquita de ellos, veo a Lebron con Paquito, os doy el porqué, que yo creo que sí sean claros candidatos, por lo menos si no favoritos, a ese número uno. La capacidad que tienen de adaptarse a pista rápida, pero también a pista lenta. La capacidad de tirar víbora, remate con mucha soltura, pero también de si hace falta adaptarse un poquito a un juego de defensa. Creo que son una pareja que puede hacerle daño tanto a los puros pegadores como a los buenos defensores. Y por eso, por la edad, por el hambre, por la situación en la que llegan estos dos jugadores, recuerden que Paquito venía en un inicio de temporada un poco raro, con Sancho que los resultados no salían. Por todo esto, yo creo que son una pareja candidatísima desde el día 1 a ganar títulos y desde luego para mí, candidatísima al número 1. Sin más analistas, seguimos debatiendo abajo en Telegram como siempre, aquí os dejamos el enlace en la descripción del vídeo porque la familia analistas sigue creciendo y queremos contar contigo, así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo, recuerda, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Chao.